고마우신 구독자 여러분들 클릭해 주셔서 정말 감사합니다. 오늘은 이 당뇨병 예방에 도움이 되는 또 하나의 필수 영양소에 대한 말씀을 드리려고 하는데요. 사실 당뇨병 예방에 도움이 되는 영양소들이 여러 가지가 있죠. 그 중에서도 오늘은 조금 생소했던 새로운 연구 결과를 하나 말씀드리려고 합니다. 바로 이 영양소는 무엇이냐면 바로 엽산입니다. 여러분들 엽산 굉장히 많이 들어보셨죠? 사실 엽산이라는 것은 비타민 B 중에 하나인데요. 우리가 비타민 B를 B군이라고 부릅니다. 그 이유는 B가 여러 가지가 있다는 뜻이죠. 비타민 B는 여덟 가지가 있습니다. 제가 하나씩 말씀드려보면 비타민 B 1번 있고요. 2번 있고 3번, 그 다음에 4번은 없고 5번입니다. 그 다음에 6번, 7번, 그 다음에 9번, 12번인데요. 이 중에서 비타민 B 9번이 바로 엽산입니다. 그래서 엽산은 비타민 B를 얘기하는 거고 영어로는 이제 폴리 게시드라고 얘기하고요. 어, 엽산을 또 다른 말로는 그래서 폴리 게시드에서 폴짤 떠와가지고 폴산이라고도 부릅니다. 바로 이 엽산이 바로 당뇨병 예방에 도움이 되었다는 논문이 있어서 그걸 오늘 소개해드리고 그와 함께 엽산이 많이 들어있는 음식까지 설명을 드려보도록 하겠습니다. 궁금하시면 끝까지 봐주시고요. 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정까지 해주시면 정말로 감사하겠습니다. 안녕하세요. 교육을 전공한 교육하는 의사, 가정의학과 전문의 이동환입니다. 사실 엽산하면 제일 먼저 떠오르는 사람들이 바로 임산부들이죠. 여러분들 다 아시는 것처럼 임산부한테 꼭 필요한 영양소가 바로 엽산입니다. 왜냐하면 요이 엽산은 요 우리 몸속에서 새로운 세포를 생성할 때 관여되거든요. 그래서 엽산이 부족하게 되면 임산부가 그러면 태아에 문제가 생깁니다. 저체중화 출산이 될 수가 있고요. 또는 조산이 생길 수도 있고 또 태아의 성장지연이 오면서 아주 심각한 기형 신견관 결성 같은 기형들이 올 수가 있기 때문에 굉장히 중요한 것이죠. 임산부들한테는 엽산이 반드시 필요합니다. 또 그와 함께 엽산의 두 번째 또 중요한 이유는요. 호모시스테인 수치를 낮춥니다. 제가 다른 영상에서도 한번 말씀드린 적이 있는데요. 이 호모시스테인 수치가 바로 뭐냐면 혈관 독소 수치입니다. 그래서 호모시스테인이라는 그 대사 물질이 몸속에서 쌓이게 되면 혈관이 더 빨리 망가진다고 라 알려져 있죠. 그래서 이 호모시스테인을 낮추는 것이 굉장히 중요한데 이것을 낮추는데 꼭 필요한 영양소가 바로 엽산이죠. 그와 함께 B6번 피리독신, 그다음 B12번 코발라민이 세 가지가 함께 있으면 호모시스테인을 잘 낮춘다고 되어 있고요. 그 중에서 가장 중요한 역할을 한 것이 역시 엽산입니다. 근데 오늘은 제가 임산부에서의 엽산, 그 다음에 호모시스테인을 떨어뜨리는 엽산 이두 가지 역할뿐만이 아니라 세 번째, 바로 당뇨 예방에 도움이 된다는 말씀을 드리고 있는데요. 이 논문은 요 2020년 10월, 아주 최근입니다. 다이아베티스 케어라고 하는 당뇨 관련 의학 전널에 실린 내용인데요. 내용을 보면요. 엽산과 그 다음에 B6번, 피리독신, B12번, 코발라민 이세 가지 섭취가 이 당뇨 발생과 어떤 관계를 가지는지를 추적한 연구인데요. 자그마치 30년 동안 추적 연구를 하였습니다. 자, 1985년부터 86년 사이에 18세에서 30세 사이에 미국인 약 4,704명을 대상으로요. 30년간 추적 관찰을 한 굉장히 광범위한 연구인데요. 이것이 최근에 이 연구 논문이 실렸습니다. 그 중에서 655명이 당뇨 환자가 발생을 하게 됐는데요. 이 엽산의 섭취량과 이 당뇨 환자 수 사이의 관계를 보니까 반비례한 관계를 나타냈다고 합니다. 즉, 엽산 섭취량이 많을수록 당뇨 환자 수는 줄어들었다는 거고요. 반대로 엽산 섭취가 적은 그룹에서는 당뇨 환자 수가 늘어났다는 것을 얘기하고 있습니다. 그런데 B6번, 피리독신, B12번, 코발라민하고는 연관성이 없는 것으로 나타났습니다. 그래서 이 저자들은요. 뭐라고 얘기를 하냐면 젊을 때부터 엽산이 많은 음식을 더 많이 먹었을 때 중년 이후에 이 당뇨가 걸릴 가능성이 낮아진다라고 결론을 내리고 있습니다. 자, 재미있는 연구죠. 그래서 이 엽산도 우리 당뇨를 예방하는 데 중요한 하나의 영양소로 볼 수가 있는데요. 자, 그렇다면 엽산이 많이 들어있는 음식 어떤 것들이 있을까요? 자, 제가 지금부터 표를 하나 보여드릴 건데요. 이 표에는 10가지의 엽산이 많이 포함되어 있는 음식이 나와 있습니다. 이 중에서 제가 상위 다섯 개만 한번 말씀을 드려볼게요. 첫 번째는 쑥갓입니다. 삶은 쑥갓. 그 다음에 두 번째는 메추리알이죠. 이것도 삶은 것이고요. 세 번째는 시금치. 이것도 삶은 것입니다. 네, 네 번째가 들깻잎, 생 것이고요. 그 다음에 다섯 번째는 딸기입니다. 자, 제가 지금 말씀드린 이 쑥갓, 또 메추리알, 시금치, 또 들깻잎, 딸기. 예, 우리가 사실 굉장히 건강하게 먹을 수 있는 식재료죠. 이런 식재료들을 우리가 젊을 때부터 충분히 많이 드시는 분들은 나이가 들어서도 당뇨와 걸릴 확률이 줄어든다는 사실을 한번 다시 한번 상기시켜 드리고요. 우리 다 같이 이런 엽산이 풍부한 음식 잘 챙겨 드셔서 여러분들도 건강한 생활 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.